dura, está en la calle Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos Ay, que dura, puro hueso Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso Estamos en el oeste de Montevideo, más precisamente en el barrio Tres Ombúes. ¿Para qué? Para interiorizarnos de la problemática que tienen las ollas populares. Desde marzo a la fecha han pasado siete meses y sabemos que el Estado está totalmente ausente. Bienvenidos. Puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la flor del paraíso, ese guiso le dará un toque dulzón. Todos sabemos que estas ollas fueron creadas por organizaciones sociales y nuestra central sindical PIT-CNT. Vecinos comunes que también ayudan. Pero aquí estamos con Sandro Soba. Mi nombre es Adriana Márquez y con la compañera y vecina Magela. Así que ellos eh, son los que hacen los insumos, los que están desde la mañana preparando los alimentos para que aquellas personas que no tienen... Eh, qué comer en su casa, vengan a levantar la vianda. Sandro, contame un poquito desde qué hora están eh, preparando los alimentos. Eh, no, bien, como vos decías, desde que ya hace más casi siete meses, que obviamente la situación sanitaria y económica de, de, de esta zona y principalmente de, de mucha parte de... de de, de nuestro país, obviamente, se, se encontró que abrieron muchas ollas para poder sustentar la, una cosa básica que fue la comida diaria de, de muchas compañeras y compañeras que, que se quedaron sin, sin trabajo y su, y su necesidad de, de poder sostener la olla. Digo, a partir de ahí, un grupo de compañeras y compañeros que, que nos plantearon la... La, la preocupación, eh, decidimos abrir la, la olla acá entre Zombúe y, y, y hasta ahora eh, la podemos tener, manten, la llevamos manteniendo y, y la olla con el, como siempre se, se tuvo, con el apoyo de vecinas y vecinas de, de acá de la zona y obviamente con, con algunos sindicatos que, que se pusieron al hombro a poder ayudarnos a, a conseguir los insumos para poder... Eh, que la, la olla se pudiera mantener. Digo, eso fue lo fundamental, digo, fue tratar de coordinar eh, vecinas y vecinas, pero obviamente eh, todo fue eh, a través de, de, de los vecinos organizados y las vecinas de, de, de nuestro Tres Zombúes principalmente. Digo, obviamente hoy eh, estamos dando... Eh, unas 170, 180 viandas todavía, digo, hubieron picos mucho más altos, pero todavía siguen eh, necesitando muchas compañeras todavía el plato de comida y, y estamos eh, tratando de sostenerla con el apoyo, como siempre, de, de nuestras vecinas principalmente y los sindicatos que han podido apoyarnos. Me imagino, Sandro, que la gente que viene aquí, aparte de, de la vianda que, que se le da de comida, vimos fruta, este, eh, sabemos que tú vas a buscar los insumos, este, eh, otros, bueno, te los traerán, pero me imagino de las necesidades que tiene eh, la gente más allá de ese plato de comida, ¿no? Eh, tipo de asistencialismo, este, ¿qué, ¿qué es lo que comenta la gente que viene aquí a las viandas? Que tienen necesidades de, 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 de todo tipo. Eh, a partir de darle obviamente la, lo básico que fue la comida, surgieron otros problemas que obviamente a través de la pandemia, a través de, de, de lo económico que sufrieron muchas compañeras y compañeros, Digo, otras necesidades, obviamente, descubrimos y vimos necesidades hasta 
de que tenía gente de, porque se habían cerrado las policlínicas, digo, se había cerrado el centro cívico que, que está acá enfrente, o sea, algunas cosas eh, que precisaban más, obviamente hay gente que, que necesita todavía trabajo y, y no, no lo ha conseguido. Y, y a partir de ahí nosotros estamos tratando de, de, de poder seguir coordinando y coordinando esfuerzo y tratando de organizar porque lo, lo que también hemos descubierto que, que lo fundamental es, es estar organizado. Eh, organizado eh, es, es que lo podemos llevar mejor la, la situación de, de nuestro pueblo y organizado hemos podido eh, sostener la, la olla hoy en día.